7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Lise Locke Dutreuil. Le mot « totalitarisme » évoquera certainement à nos auditeurs les goulags soviétiques, l'Allemagne des années 30 ou encore la révolution culturelle de Mao Zedong. Ce terme, apparu au milieu du siècle dernier sous la plume de la philosophe Anna Arendt, définit un régime politique autoritaire servi par un gouvernement aux mains d'un parti unique, secondé par une police politique et une propagande d'État. Le totalitarisme s'exerce ainsi à la fois dans la sphère politique et dans la sphère privée, plus souvent étudié à travers un prisme historico-politique, parfois philosophique, il fait aujourd'hui l'objet d'une approche différente proposée par Ariane Bileran dans un essai publié fin 2023, et c'est dans lequel elle envisage le totalitarisme sous l'angle d'une maladie de civilisation comme une sorte de pathologie collective délirante. Dans cet ouvrage intitulé « Psychopathologie du totalitarisme », l'auteur démontre que le totalitarisme est un système paranoïaque dans lequel les pathologies transgressives et psychopathes sont à l'honneur. La condition de survie de ce système, la mise sous terreur des individus et des collectifs, entraînant tout à la fois sidération traumatique, jouissance pour certains et horreur pour d'autres. Le parallèle avec notre époque pourrait être tentant et avec lui le questionnement suivant « Vivons-nous aujourd'hui une dérive totalitaire ?» Avec nous pour en parler ce matin, Ariane Bileran, normalienne, psychologue clinicienne, philosophe, docteur en psychopathologie, spécialisée dans la psychologie du pouvoir et dans la philosophie du totalitarisme. Vous avez publié plus d'une trentaine d'ouvrages en psychologie et vous donnez de nombreuses conférences en France et à l'international, Merci d'être parmi nous. Et... Merci pour l'invitation. Et avec nous euh, également euh, François Bousquet, rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la Nouvelle Librairie. Bonjour François Bousquet. Oui, j'attends. Alors pour commencer, Ariane Bileran, est-ce que vous pouvez simplement nous dire qu'est-ce qui vous a inspiré un tel livre euh... <rire> C'est ce sur quoi j'ai travaillé euh, toute ma vie. Euh, c'est-à-dire que ce qui m'a, la question qui m'a toujours hanté, c'est euh, la banalité du mal, c'est-à-dire ce moment, euh, cette question philosophique que va poser Anna Arendt euh, face à Eichmann, finalement, euh, ce type est quelqu'un d'absolument ordinaire. Comment, euh, comment a-t-il pu euh, euh, commettre euh, ce, euh, les actes qu'il a commis euh, On sait euh, la façon dont il a pensé. Et euh, c'est vrai que je n'ai pas trouvé les euh, euh, réponse en philosophie de cette banalité du mal. Donc je les cherchais, je les ai cherchés en psychologie. Euh, c'est-à-dire que euh, et c'est je, je, alors très tôt, hein, j'ai, j'ai une formation de philosophie morale et politique et je me suis intéressée effectivement euh, que ce soit aux travaux de Anna Arendt, de Hegel, de Günther Anders, pour en citer quelques-uns, mais à, à, à ce qui se passe. Euh, au niveau euh, du champ politique, lorsque euh, quelque chose devient euh, extrêmement euh, euh, contaminant et barbare euh, dans la société, comme on, l'a, on a pu le voir euh, à plusieurs reprises au XXe siècle. Mais ça ne m'expliquait pas cette, euh, cette banalité du mal. Donc j'avais besoin de euh, me confronter euh, dans la pratique, dans l'expérience, euh, à l'être humain, comprendre sa complexité. C'est la raison pour laquelle j'ai passé des années et des années dans le conseil aux entreprises pour les cas de harcèlement, essayer de comprendre ce qui se passait. Et ça m'a donc permis de d'abord comprendre que tout se joue dans le groupe, c'est-à-dire il y a l'individu bien sûr, mais il est immergé dans un groupe. Et ce sont des processus au sein du groupe qui permettent cette banalité du mal. Pourquoi je parle du harcèlement Parce que le harcèlement, c'est la méthode euh, du système totalitaire. Euh, c'est, c'est une méthode absolument euh, indispensable pour euh, euh, l'accès au pouvoir de certains individus et leur maintien au pouvoir. Euh, voilà. Donc, euh, tout naturellement, euh, j'ai réfléchi à, à, à ces différentes dimensions pendant des années. J'ai créé des concepts, j'ai créé le concept de contagion délirante, ce qui se passe au niveau d'un groupe. Pourquoi un individu que vous connaissiez, qui, qui qui était quelqu'un de très bien normal, entre guillemets, qui avait une intégrité, des, euh, des aspirations morales, euh, devient tout à coup euh, quelqu'un d'autre. Et vous ne le reconnaissez plus, et il est pris dans des processus de groupe. Et ça m'est arrivé plusieurs fois euh, dans, dans les entreprises de voir ça, y compris au niveau des directions. Et, euh, et donc, je me suis interrogée sur ces processus psychologiques, euh, et je les ai approfondis, donc je les ai approfondis jusqu'à rencontrer ce cas clinique géant que nous avons eu, en, en, nous avons traversé 
et nous traversons encore, euh, mais particulièrement euh, euh, depuis 2020, où je n'ai pas compris euh, au départ euh, exactement ce qui nous arrivait, mais je me suis rapidement mis en situation d'observer euh, depuis en plus l'Amérique du Sud, qui était encore un autre, un autre contexte, une autre façon de faire, euh, mais ces processus euh, totalitaires, et c'est vrai que bah, dès avril 2020, j'ai euh, évoqué ce terme, euh, totalitarisme, ce qui m'a été amplement reproché. Mmh. Mais je crois que toute l'évolution, euh, malheureusement, euh, euh, donne raison à ce, à ce paradigme. On va y revenir. François Bousquet, vous avez l'habitude, vous, des analyses très euh, historiques, politiques, philosophiques. Est-ce que cette approche-là, elle, elle vous a séduit elle est, Oui, elle est vraiment très originale. Elle est même très féconde, cette approche, parce que, comme le, le souligne Ariane Bilran, il y a, y a chez elle, enfin, euh, c'est frappant quand on lit le livre, un effort conceptuel hein, euh, qui cherche à combler un vide, enfin, une insuffisance explicative, théorique. Hein. Le titre est très explicite, c'est une psychopathologie du totalitarisme. Donc, il y a deux registres, hein, médicaux et historiques, qui sont associés. Mais il y a également une autre échelle, hein, si vous pouvez nous en dire un mot, Ariane Bilran, dans votre livre, et c'est souligné par Sobodan Despot dans sa préface, hein, c'est que vous, vous référez également beaucoup, euh, pas seulement à des historiens, euh, tacite, à des philosophes, Hegel, hein, mais à des écrivains, d'abord à des écrivains, parce que, bah, parce que le phénomène, un des problèmes de l'analyse du totalitarisme, c'est que les historiens sont aussi froids que le sujet qui traite, que le matériau qui traite. Or, vous, vous appuyez sur Bulgakov, sur Zweig, sur Solzhenitsyn et sur quantité d'autres. Hein. Oui, il y a un mot que, que Slobodan dit dans, dans sa préface, une, une phrase euh, où il dit que faire du totalitarisme un sujet de science politique, ça revient en gros à expliquer les fleurs du mal par euh, la phonologie. <rire> et, et ce n'est pas faux, c'est-à-dire qu'effectivement, alors ça aussi c'est une expérience personnelle, alors, et, et là où, où voilà, euh, François, vous avez tout à fait raison de, de souligner euh, ce point, c'est que j'écris toujours un livre par rapport à un manque que j'ai. C'est un manque conceptuel. Ça ne veut pas dire que je vais forcément trouver la réponse, mais alors par contre, je vais la chercher. <rire> Ça, c'est sûr. Et je vais fouiller très, très loin. Euh, en tant que psychologue, au, au, qui est aussi une de mes formations, euh, je me suis euh, bien entendu intéressée euh, aux extrémités du psychisme humain, à la folie humaine, à la, à la psychiatrie. Euh, voilà, J'ai fait mon doctorat sur la psychose. Euh, ce qui m'intéresse, c'est cette folie qui est dans, en nous. Hein, on, on dit toujours que le fou, c'est l'autre, il est très loin, mais en fait, elle, elle est présente tout à fait en nous. Et la question, c'est comment faire pour qu'elle ne se déclenche pas Et il est vrai que euh, j'ai trouvé dans, dans ma vie beaucoup plus d'intérêt et de connaissances psychologiques dans la littérature, en réalité, que dans euh, tous les manuels de, de psychiatrie. Et de ce fait, parce que la littérature, c'est l'endroit où nous sommes euh, en, en confrontation avec les états d'âme. Alors évidemment, comme je l'explique, ce n'est pas n'importe quelle littérature, c'est vraiment la littérature de l'être humain qui est confronté à, à cette dimension totalitaire, qui est une dimension de folie résonante, comme je l'explique, c'est-à-dire de surrationalité qui ne veut plus rien dire, qui est prise dans des paradoxes permanents et qui prétend régenter euh, le réel de notre expérience par du concept. Euh, c'est impossible, euh, comme on le voit à chaque fois, dans, de toute façon, dans tous les systèmes totalitaires, ils font des grands problèmes quinquennaux et, et ils, gè ils gèrent justement les êtres humains comme des quantités, comme des masses et tout ceci nie fondamentalement l'expérience euh, humaine, et qui est une expérience métaphysique, est une expérience qui cherche à trouver du sens euh, à, à, à ce que nous vivons, et surtout qui est une expérience de souffrance, de souffrance de l'âme humaine. Et, et effectivement, quand on lit « Le zéro et l'infini » de Arthur Kessler, on comprend beaucoup mieux ce que vit l'être humain dans le système totalitaire, euh, que n'importe quelle autre explication conceptuelle. Voilà. Et, et ça, c'est un incontournable. De la même façon qu'aujourd'hui, euh, une des manières de comprendre ce que nous vivons, c'est de revenir au témoignage. Euh, C'est-à-dire ce que vivent réellement les gens. On peut leur expliquer que euh, en 2020, on va faire ceci et cela pour leur santé. Moi qui étais en Colombie, euh, j'ai vu les gens qui ne pouvaient plus aller travailler et donc, ils ne pouvaient plus avoir des revenus qui n'étaient pas euh, euh, alimentés, on va dire, euh, par l'État. Et la réalité de leur expérience, c'est qu'on pouvait leur expliquer tout ce qu'on voulait au niveau conceptuel, ils ne pouvaient plus manger. Et, euh, et, et c'est cette réalité de l'expérience que <coughs> toute la dérive totalitaire oublie. 
elle traite l'être humain comme, comme une quantité euh, dans une masse. Ce que, ce, que vous décrivez, ouais, ce que vous décrivez, c'est un processus. Hein. Euh, c'est un processus au long cours, en réalité. Mais cela étant dit, il faut vous le rappeler avec l'épisode du Covid. Enfin, je dis épisode, le mot est inadéquat, puisqu'on s'est installé dans la durée. Ça n'est plus un épisode, c'est un feuilleton. Euh, c'est ce que vous dites du reste. Hein. Il faut des événements. Donc, le, le Covid en a été un, un accélérateur pour que les choses euh, se décantent, en quelque sorte. Hein. Il y en a un autre euh, sur lequel vous vous appuyez, euh, sur lequel aussi un philosophe qui vous est cher euh, s'appuie, c'est Giorgio Agamben, hein, euh, qui a, qui a l'originalité de conjuguer à la fois deux penseurs qu'on qu n'associe pas habituellement, Karl Schmitt et Michel Foucault. C'est assez inhabituel. Hein. Et lui, il s'appuie, alors il remonte beaucoup plus haut, mais il s'appuie sur le 11 septembre 2001. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, le 11 septembre 2001 Il y a un régime d'exception qui s'est euh, instauré Oui, tout à fait. Euh, euh, la, les travaux de Giorgio Agamben sont fondamentaux pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, j'attire euh, vraiment à l'attention des auditeurs sur le fait qu'il a été, et à ma connaissance, le premier à, à se signaler en, en 2020, alors qu'aujourd'hui, on a des intellectuels qui essaient de récupérer le, le wagon un peu tard. Mais ce qui est important, c'est euh, de voir qu'il avait les outils pour comprendre, les outils intellectuels pour comprendre immédiatement ce dans quoi nous nous trouvions. Et effectivement, il a écrit un ouvrage qui s'appelle « État d'exception aux homo en 2003, euh, où il explique que alors, ce n'est pas le seul à l'expliquer, mais ce fut le seul à le conceptualiser du point de vue, effectivement, du, du 11 septembre, à ma connaissance, où il explique que le totalitarisme, c'est l'instauration de l'état d'exception, c'est-à-dire d'une guerre civile légale. Normalement, nous vivons dans un état de droit, et l'exception est censée rester une exception. C'est comme en grammaire, il ne faut surtout pas qu'elle devienne la règle. Et avec le totalitarisme, elle devient la règle, c'est-à-dire que nous sommes euh, gouvernés de manière exceptionnelle, avec la suppression euh, de nos droits. Et dans cette suppression de nos droits, il y a un paramètre extrêmement important euh, qui est la transformation du citoyen en coupable potentiel. Et donc, on va le traiter comme un coupable potentiel, on va traiter la population comme euh, criminelle de façon potentielle. On le voit aujourd'hui avec l'accumulation des, 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 des pseudo-lois délirantes euh, que nous vivons. Euh, le citoyen est un criminel en puissance. Et ce qu'explique Agamben, c'est que l'état d'exception, c'est un, un régime en réalité illégitime. Alors il renvoie au, au Troisième Reich, hein, qui euh, a démarré le 28 février 1933, avec un décret pour la protection du peuple et de l'État. Et en réalité, ce décret suspendait tous les articles de la Constitution de Weimar qui étaient relatifs aux libertés personnelles. Parce qu'évidemment, le totalitarisme, c'est la suppression des libertés. C'est assez euh, important de le rappeler. Et donc, il faut créer cet état d'exception. Alors, on va le créer de manière artificielle la plupart du temps, puisque euh, il faut trouver une manière de légitimer un pouvoir qui, en réalité, n'est pas légitime. S'il était légitime, il n'aurait pas besoin de créer cet état d'exception, puisque tout le monde lui reconnaîtrait une autorité naturelle, euh, ou, ou voilà, une, des aptitudes à gouverner. À partir du moment où il n'a pas les aptitudes à gouverner, il est obligé de s'imposer par la violence, par le harcèlement, par la fraude. La dimension de fraude est essentielle. Il faut mentir et il faut mentir dans la langue. Euh, je crois que je renvoie, j'ai une conférence très, très, très importante que je suis donnée à Lisbonne le euh, 9 septembre 2022 dans le colloque Corruption et fraude euh, dans la crise Covid sur, sur précisément cette corruption euh, langagière. Euh, il faut donc trafiquer et un trafic euh, euh, de la langue. Et euh, donc aujourd'hui, ce qui est important de comprendre, c'est que cette exception, il faut la créer. Comment on va la créer Comment on crée une exception On va créer une, euh, une situation exceptionnelle. Donc le, le, ben, le, plus, le plus simple, c'est que le pouvoir la crée lui-même. Hein, C'est-à-dire, euh, effectivement, une, une, euh, un danger euh, sur l'humanité, un danger guerrier. On, on le voit avec les propagandes de guerre. Euh, en fait, la guerre est une est un artifice monté de toutes pièces par ceux à qui elle est utile. C'est aussi simple que ça, donc il faut, il faut créer en fait ces conditions. Mais ce qui est très spécifique aujourd'hui, donc Agamben avait, avait noté cette, cet état d'exception qui crée une urgence permanente, qui maintient et suspend, qui suspend en fait l'état de droit et le maintient, cette, cette suspension, les, il, il la maintient. Et aujourd'hui, ce que j'ai pointé dans l'antipresse, le numéro 400, 
415 et 416 de mémoire, c'est que nous avons quelque chose de totalement inédit du point de vue de la philosophie politique avec la loi de programmation militaire euh, aujourd'hui votée en 2023 en France. Ce n'est plus un état d'exception qui doit être créé artificiellement avec à minima, bon, qu'il soit réel ou artificiel. Hein, euh, voilà, il y a un danger sur la nation, il y a une, il y a une urgence, etc. Mais dans tous les cas, il existe. Aujourd'hui, il il n'y a plus besoin qu'il existe pour qu'il soit convoqué, c'est-à-dire qu'on est de cette suspension du droit. C'est l'état de menace, de menace potentielle. C'est-à-dire que sous une menace potentielle qui n'est jamais définie, euh, le président peut donc euh, enclencher euh, euh, n'importe quelle réquisition, mobilisation euh, au niveau militaire. Donc, euh, et de la population civile. Ça, c'est très, très inédit. Et on voit bien que c'est très paranoïaque, parce que finalement, euh, et c'est pour ça que euh, la, la psychopathologie me, me paraît essentielle, avec cette petite précision, que ce n'est pas, et c'est important que je le dise et je le rappelle, ce n'est pas parce que je parle de contagion délirante, hein, qui, qui est une notion que j'ai créée il y a, il y a des années, euh, dans, dans un groupe, dans un collectif, dans un peuple, parce que je suis en train d'exonérer euh, d'une responsabilité pénale les uns et les autres. Pas du tout, hein, puisque, en tout cas, pour moi, dans la psychose paranoïaque, il y a une intention de nuire et elle devrait être reconnue pénalement. Je le dis parce que souvent, on me dit, oui, parce que vous dites que c'est fou, donc en fait, il n'y aura pas de responsable. Non, non, je suis la première à dire qu'il va falloir euh, trouver les responsabilités <rire> juridiques. Ouais. Avant d'aborder cette question du patholo de la pathologie, parce qu'elle est centrale dans le livre « Psychopathologie du totalitarisme hein, », sur cette question de la, la loi de programmation militaire que vous évoquez, on est là aussi au cœur du totalitarisme, presque au sens historique, parce que Junger et les grands auteurs de la révolution conservatrice parlaient de mobilisation totale. Donc là, nous sommes totalement mobilisés. Et cet, euh, ce, cet état d'exception, qui est de, de l'ordinaire des jours, hein, instaure aussi un climat de terreur, hein, euh, instaure aussi une peur généralisée dans la société qui est un levier de contrôle, la peur est un levier de contrôle phénoménal. Hein. Oui, oui. Les, deux, les deux grandes émotions par lesquelles on manipule les êtres humains, et, et les Grecs le savaient dans l'Antiquité, puisqu'ils avaient créé le théâtre pour essayer de les évacuer, c'est effectivement la peur, tout ce qui dirigeait de la peur, de la terreur, qui paralyse, sidère hein, le, le, euh, et les, les facultés de pensée, et l'empathie. C'est-à-dire que quand on va culpabiliser des gens en disant « attention, tu vas tuer ta grand-mère si tu arrives et tu lui fais un bisou ». On est en train, évidemment, de, de manipuler le sentiment de culpabilité, mais parce qu'il y a de l'empathie. Donc ce sont en fait euh, les, les, les deux grandes émotions par lesquelles euh, tous les pouvoirs manipulateurs exercent leur emprise. Alors, bah alors abordons de front la question de la psychopathologie. Comment s'instaure ce... Ce, ce délire, parce que tout s'articule autour d'un délire, nous on a l'habitude de, de l'envisager, vous l'avez dit, individuellement, euh, et ça ne remet pas en cause la responsabilité de chacun d'entre nous. Euh, mais là, il bascule dans quelque chose de, de, de collectif, de, de groupal, hein, euh, oui. de guerre. Oui. Euh, alors, c'est là, je pense que ça, ça a commencé très tôt pour moi, cette analyse, à partir du harcèlement. À l'époque, quand j'ai commencé, euh, j'ai écrit mon premier livre en 2007 sur le harcèlement, à, à travailler sur le harcèlement, c'était parce que euh, on avait une vision assez binaire qu'on a toujours hein, au demeurant d'un très méchant harceleur face à un très gentil harcelé. Ça ne se passe, à mon avis, pas du tout comme ça. C'est-à-dire que ce qui permet l'instauration du harcèlement, et c'est important encore une fois de le comprendre au niveau du processus hein, du système totalitaire, c'est précisément le groupe, c'est-à-dire la passivité du groupe. Euh, le fait qu'à un moment donné, L'individu qui commence à harceler, euh, il ne rencontre pas de limite dans le groupe. Et d'ailleurs, euh, les rares fois où il peut en rencontrer, je l'ai vu euh, plusieurs fois dans des expériences euh, d'entreprise, de, 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 euh, eh bien, ça va le remettre à sa place. On voit tout à fait cette dimension dans le portrait que fait euh, Tacite, l'historien de Néron, euh, dans les annales. Il explique que Néron est devenu un monstre parce qu'il n'a jamais rencontré les limites et que tout le monde a cédé en permanence à ses caprices, donc il a régressé lui-même dans un état de tyrannie infantile, euh, avec les joujoux du pouvoir. Enfin, avec les, les, voilà. et, et, et donc, bon, aujourd'hui, on n'en est quand même pas très loin, hein, quand on observe certaines personnalités politiques. Donc, c'est vrai que le défaut de la psychologie en général, c'est d'essentialiser les concepts, c'est-à-dire de dire euh, un tel, il est paranoïaque, un tel, il est pervers, 
un tel, il est ceci, un tel, il est cela. C'est un gros défaut qu'on a d'ailleurs quand on, on commence les études en, en psychologie, on a envie de catégoriser tout le monde. Et c'est là que on doit faire intervenir la philosophie euh, pour rappeler qu'en réalité, euh, il ne faut pas essentialiser euh, les, 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 les maladies ou les concepts de cette façon et qu'il s'agit de processus. C'est-à-dire que je me laisse contaminer euh, par un discours, par exemple. J'absorbe je, je, ce discours qui peut être un discours paradoxal, euh, notamment, euh, un discours qui ne veut rien dire. Et à partir de ce discours où j'ai été contaminée, je le relaye et mon propre rapport à l'expérience va s'en trouver complètement modifié, complètement changé. Donc, c'est pour ça que, par facilité, effectivement, on va parler de profil paranoïaque, etc. Mais en réalité, et même si on regarde, et je ne je vais pas citer de nous, parce que finalement tout le monde va les reconnaître, mais certaines figures dirigeantes euh, au niveau de la France, on les a vues évoluer. C'est-à-dire qu'on les voit régresser. Enfin, moi, je le vois en tout cas. Euh, si on en prend certains depuis 2017, on les voit régresser dans leur approche euh, au monde, à la violence, à l'autre, etc. Et tout ceci, un, ce sont des processus collectifs. C'est comme s'il y avait euh, effectivement une impossibilité à remettre des barrières qui sont indispensables, qui sont notre structuration psychique, nos interdits, en particulier nos interdits fondamentaux, et, euh, et, et, et ce que j'appelle hein, les piliers, euh, les quatre piliers euh, de la maison psychique qui nous permettent de vivre ensemble et du pilier de l'anthropologie, l'interdit du meurtre, l'interdit de l'inceste, euh, qui sont aussi symboliques. Hein, C'est-à-dire que euh, calomnier quelqu'un, c'est euh, euh, franchir l'interdit du meurtre. On est en train de créer une mort sociale. Euh, ça, c'est aussi hein, important de le rappeler. Et j'ai rajouté à ces deux piliers la différence des sexes aujourd'hui très attaqué, euh, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme euh, Tout simplement parce que ça met des limites, euh, euh, ça nous met des limites, nous ne sommes pas tout puissants, et donc nous devons faire un chemin d'altérité. Et puis la différence des générations, qui est fondamentale, parce que je ne suis pas née de nulle part, je ne suis, je ne suis pas tout puissant, et j'ai une dette envers mes ancêtres par rapport au monde dont euh, j'ai hérité. Et ce monde-là, il va falloir que je le transmette à minima dans l'état avec quel euh, on m'a confié euh, cet héritage. On vous retrouve tout de suite euh, Ariane Bileran et François Bousquet. Il est 9h01 et c'est l'heure du bulletin d'actualité avec Adèle Rosner. Vu de haut. Ariane Bileran, vous parliez de, de, du fait que le, chaque citoyen devient un coupable potentiel dans ce, dans ce système construit par ces élites un peu totalitaires. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi donc, non seulement l'idée qui est poussée de la part des élites, mais parfaitement intériorisée de la part du peuple, si bien qu'on finit par avoir peur de, de s'opposer à ce qui pourrait être protégé, puisque, pour, proposé, pardon, puisque ça viendrait affirmer le fait qu'effectivement nous sommes coupables Oui. Alors... C'est un point extrêmement important. Euh, il y a un quiproquo à cet endroit-là entre le, le pouvoir et, et la population. C'est-à-dire que euh, il y a cette, euh, ce, ce, cette potentialité coupable dans le traitement même qui est fait à l'individu. Et, et il y a un moment, à Gamben va précisément le philosophe, je crois qu'il se rend à New York, il me semble, et euh, euh, je, je ne sais plus quel procédé on peut lui faire euh, passer, euh, je ne sais plus si c'est euh, euh, effectivement un certificat euh, de Covid ou une reconnaissance faciale, ou enfin, quelque chose qui, qui est de l'ordre euh, du registre euh, du traitement qui est donné au criminel. Et il l'indique il, il et il refuse effectivement de, euh, de s'y plier. Euh, donc, on, on voit bien avec les libertés conditionnelles parce qu'il y a euh, des libertés conditionnelles dans, dans le système totalitaire, on, on les a vues à l'œuvre, hein, c'est-à-dire euh, nos libertés ne sont plus des droits inaliénables, elles sont sous condition. J'ai une liberté de mouvement sous condition, euh, j'ai une liberté de pensée sous condition. Euh, on le voit aujourd'hui avec euh, l'article 4 hein, de la loi sur les dérives sectaires, c'est une liberté de pensée sous condition. Euh, alors, euh, euh, normalement, la liberté de pensée, elle n'a pas de condition. Donc, à partir de là, cette liberté conditionnelle, c'est un traitement qui est réservé aux criminels. Où est le quiproquo Le quiproquo, c'est que la population pense qu'effectivement, si elle se tient bien, si elle se tient dans les clous, 
si elle fait ce que le pouvoir lui demande, euh, eh bien, elle n'aura pas de problème. Or, c'est tout à fait le contraire euh, dans, euh, dans le, avec un tel régime. C'est-à-dire que c'est un régime qui fonctionne à l'arbitraire, à la persécution arbitraire des citoyens. Alors, bien évidemment, au départ, on va commencer par euh, les opposants politiques euh, qui dérangent. Mais c'est surtout pour faire des exemples. Et d'ailleurs, il y en a un certain nombre qu'on va laisser tranquilles, plus ou moins, bien sûr. Mais parce que ils sont, ils demandent, c'est aussi un, un système qui fonctionne avec une logique quantitative de bénéfice euh, risque en fait. C'est une, une analyse euh, tout à fait euh, quantitative. Donc, si tel opposant, c'est compliqué de s'opposer à lui parce que c'est un cas complexe et que, voilà, eh bien, on va préférer s'en prendre à euh, la partie de la population euh, euh, qui est beaucoup plus docile. Et donc, il y a un quiproquo parce que le citoyen pense que s'il se tient bien, euh, s'il est obéissant envers euh, ce, ce, euh, ce pouvoir qu'on peut comparer à un, à un père tyrannique euh, et, et violent, euh, s'il ne fait pas de vagues, s'il reste euh, docile, alors il n'aura pas de problème. Et c'est tout le contraire qui va se passer. Et ça, je l'explique dans le livre, c'est-à-dire que c'est euh, précisément ce quiproquo d'ailleurs euh, que Solzhenitsyn, hein, quand il va, Solzhenitsyn va expliquer euh, ce, cette affaire au niveau des arrestations, en disant Mais pourquoi, euh, euh, enfin, mon sang, ces citoyens étaient innocents, pourquoi se laissaient-ils arrêter Eh bien, parce qu'ils avaient toujours l'illusion que leur bon droit serait reconnu, puisque comme ils étaient innocents, le pouvoir finirait par reconnaître leur innocence. Et ce quiproquo euh, est assez délétère parce que c'est celui qui crée la soumission. C'est-à-dire que c'est les, les citoyens se disent, bon, je ne fais pas de vagues, je reste dans mon coin, euh, voilà, si, si je reste dans les clous, je, je, si je ne dis plus tel mot, si je m'auto-censure, alors je n'aurai pas de problème. C'est vraiment tout l'inverse qui va se produire. Et euh, comme je l'explique, systématiquement, ce pouvoir qui est devenu fou, qui est devenu paranoïaque, s'en prend même à ses plus fidèles serviteurs. François Bousquet oui. Pour rester sur cette question de, de l'islote, hein, euh, sur la, la question aussi du consentement de, des populations, vous, euh, vous laissez de côté, je crois, à raison, euh, toutes les, les études de Stanley Mingram euh, et d'autres, vous savez, donc des études comportementalistes, hein, parce qu'elles nient les philosophies de la, confiance, de la conscience, elles nient l'idée même de liberté. Mais cela étant dit, il y a quand même dans la philosophie politique depuis 500 ans et plus, euh, moi je pense évidemment à la Boétie, à la servitude volontaire, euh, aux contraints, euh, il y a quand même, pourquoi les gens, même si c'est un, un calcul qui ne qui réussit pas, comme vous l'expliquez très bien, ça se retourne contre eux, pourquoi néanmoins, à la fin, quand même, à la fin des fins, euh, il y a quand même une majorité qui, euh, bah, qui courbe les Chines hein. Oui. oui. C'est un mystère. Et, alors, c'est là où on a un, un choc entre la philosophie et la psychopathologie, je pense. C'est-à-dire que, du point de vue de la philosophie, euh, qui considère l'existence de la liberté politique, euh, elle, elle considère donc euh, aussi l'existence de la responsabilité. Et c'est très important. Et évidemment, il ne faut pas euh, le, le, le nier, parce que c'est une garantie de civilisation. Au niveau de la psychopathologie, on, on est dans autre chose, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre ce qui se passe euh, dans ces mécanismes psychiques, presque sans les juger, sans, en, 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 en en pratiquant une extraction euh, de l'observateur euh, concernant tout, ju tout jugement moral, hein, euh, et qui, à mon avis, est importante à faire à un moment donné, avant de la rétablir, bien sûr, hein, cette, cette dimension morale, mais pour comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai cru, puisque euh, la question euh, de la soumission, elle est liée au déni. Alors, qu'est-ce que c'est que le déni Alors, Pour expliquer aux gens, ce qu'on appelle, nous, un mécanisme de défense, c'est une protection psychique euh, qui est que l'individu ne peut pas voir, ne peut pas savoir euh, ce qui est en train de se passer parce que c'est trop violent pour lui. Autrement dit, il se désintégrerait psychologiquement. Donc, tout est fait pour la survie psychologique, c'est-à-dire pour essayer de euh, euh, maintenir quoi qu'il se passe, à minima, à minima une, un semblant de euh, de structure psychique. Euh, c'est un petit peu comme, j'aime bien prendre des, des, des exemples comme ça parce que les gens le comprennent très bien, si vous avez un accident très très grave avec une très grande souffrance, 
euh, ce qui m'est moi m'est arrivé, j'ai fait un 360 du, du genou. Euh, vous avez une anesthésie, ça vous ressentez plus euh, les choses parce que c'est de la souffrance est tellement grande que euh, euh, le, 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 la survie commande que, que vous soyez anesthésié. Eh bien, le déni c'est pareil. C'est-à-dire que c'est un mécanisme psychologique qui s'enclenche malgré la personne. C'est tout notre problème. C'est-à-dire que on, on peut mettre de la conscience, de la volonté, de ce qu'on veut. C'est malgré elle que ça s'enclenche. C'est-à-dire ça peut nous concerner tous. On peut avoir des formes de déni partiel. On le voit dans les familles, hein, souvent, quand il y a des révélations euh, euh, plus ou moins euh, euh, tragiques. Euh, eh bien, euh, il y a un déni pour maintenir la survie de l'individu et la survie du clan. Et euh, cette affaire, derrière le déni, ce qu'il faut donc euh, comprendre, c'est ce que j'ai continué à, à creuser pendant des années, euh, c'est que la, la contagion, c'est une contagion du trauma, c'est une contagion de la blessure, du traumatisme. Alors ça, c'est ça, c'est quelque chose que j'ai euh, fait évoluer euh, dans ma pensée par rapport à il y a des années. Euh, C'est-à-dire que ce qui nous colle les uns aux autres, comme vous avez quelqu'un qui euh, 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 vous raconte hein, une expérience absolument extrêmement violente ou, ou traumatique qu'il a vécue, eh bien vous en ressortez avec des séquelles traumatiques en réalité et qu'il va falloir transformer, euh, euh, voilà, digérer, etc. Euh, donc, la seule question fondamentale en psychologie et qui n'est jamais traitée, c'est il y a un déni sur le déni, c'est celle du déni. C'est-à-dire, euh, qu quelles sont les conditions d'entrer dans le déni Bon, je dirais que je vois plus clair maintenant au regard de, de, de tout ce que j'ai pu investiguer, mais quelles sont les conditions de sortie du déni euh, C'est encore euh, tout un horizon ouvert aux investigations. Hein. C'est ce qui est le plus important. Cette, euh, vous avez mille fois raison, j'adore la formule « déni du déni euh, ». Comment on sort du déni en psychologie On sort du déni par la verbalisation, me semble-t-il. Enfin, je ne suis pas spécialiste, je suis lecteur, disons. Euh, comment on sort du déni Parce que le, le tableau qu'on dresse et que vous dressez est assez noir, hein, on est dans un tunnel, hein, mais au bout du tunnel, il y a la lumière. Solzhenitsyn nous, et d'autres nous l'ont rappelé, le, la, la, la fin de votre livre, c'est des recommandations. Comment on sort de ça là Comment on sort de ces mécanismes de contagion, de régression, de déni alors, il y, y a vraiment plusieurs... Euh, alors, c'est vrai que, oh, oh, puisque ce gouvernement nous parle de dérive sectaire, <rire> on va en parler, c'est exactement euh, comme dans une secte, c'est-à-dire que le, le, le totalitarisme, euh, il fonctionne de manière sectaire. Donc, il y a une idéologie ou plusieurs, un dogme, c'est-à-dire un discours à avaler qu'on n'a pas le droit de contester. Aujourd'hui, la science avec un S majuscule, c'est l'OMS, c'est incontestable. Euh, le discours du gouvernement est incontestable. Le doute n'est plus permis. C'est la certitude délirante, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait que quelqu'un sort d'une secte C'est exactement le, la même question pour euh, le totalitarisme qui est en somme une secte géante. Euh, ce qui fait que quelqu'un sort d'une secte euh, c'est qu'à un moment donné, il y a deux facteurs, à mon avis, hein, euh, mais c'est à creuser. Il y a un facteur qui est que le doute a commencé à s'immiscer quelque part. Là, la question, c'est comment s'est immiscé le doute Et on voit bien qu'on peut essayer de convaincre quelqu'un qui est dans le déni, ça ne marche pas du tout. Au contraire, plus on va lui amener le sujet, <rire> plus euh, l'individu va construire des barrières, parce que ce sujet ne veut pas le toucher, ne surtout pas qu'on lui en parle. Ça le met en danger psychique. Donc, euh, plus on va essayer de convaincre, on a tous fait l'expérience, mais tu vois pas ce qui se passe, etc. Et en fait, euh, la muraille est encore, on la renforce jusqu'à euh, un stade de rupture euh, relationnelle. Donc, ça, ça c'est vraiment, vraiment, ce n'est vraiment pas la bonne méthode. Mais le doute s'est immiscé. Comment le doute s'est immiscé Ce que j'ai pu observer, c'est que c'est précisément, il y a eu à un moment donné une micro-sortie de la secte. Euh, soit la personne a a été confronté effectivement à un autre discours, mais sans être obligé de prendre parti dans ce discours ou de devoir renier euh, le discours de la secte. Soit elle a fait une autre activité en dehors, elle a rencontré autre chose, elle s'est retrouvée confrontée à une altérité par rapport à la secte. Elle s'est dit, ah ben oui, effectivement, c'est un petit peu comme euh, euh, quelqu'un qu'on extrait, euh, je ne sais pas moi, des violences conjugales et qui euh, va passer 15 jours ailleurs et, et, et avec le recul se dit, mais dans quoi suis-je 
dans quoi suis-je Et il y a un troisième facteur que j'ai pu observer, mais c'est certainement d'autres. Et vraiment, c'est la question fondamentale sur laquelle il faut que la psychologie se penche. C'est la confrontation à la violence de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, ce qui va créer la prise de conscience, c'est la souffrance incarnée. Alors, si je reprends mon exemple de, de violence conjugale, euh, ou pendant, ce qui, qui est un phénomène aussi sectaire, hein, puisqu'il y a un discours d'emprise, euh, et puis si je te tape, c'est parce que c'est de ta faute, etc. Donc, il y, y, y a un conditionnement euh, psychologique par le discours. Euh, par exemple, la, la femme peut rester pendant des années euh, enfermée dans cette situation, jusqu'au jour où il y a quelque chose dans l'expérience qui va se passer. Soit ça va aller trop loin, soit ça va frapper quelqu'un d'autre qu'elle. Et là, elle va voir la situation. Et on l'a même phénomène euh, dans des sectes où, euh, qui vont conduire à des, des passages à l'acte de plus en plus violents, puisque c'est le destin euh, euh, de la fameuse dérive sectaire, c'est de conduire à des passages à l'acte de plus en plus violents, qui ne s'arrêtent jamais. Donc, il y a un moment où ce qui restait de l'ordre théorique devient pratique. Quelles sont les conséquences de mes actes Alors, le déni peut quand même continuer hein, pendant un certain temps. Euh, on le voit aujourd'hui euh, euh, sur euh, voilà, des, des, des conséquences ou euh, les effets secondaires euh, des injections, etc. Il peut y avoir des, un gros déni qui dure un certain temps, mais il y a aussi une levée du déni par rapport à la souffrance vécue qui, qui vient impacter euh, l'individu dans, dans, dans sa chair euh, ou l'impacter dans sa vie, tout simplement. Il finit par se rendre compte. Dans mon expérience, par exemple, de ce qui s'est passé en 2020, je, je dois dire que euh, ces pauvres Colombiens qui m'entouraient ont été beaucoup moins dans le déni euh, que les Français, parce qu'ils ont bien vite aperçu que tout ceci n'était pas pour leur santé, puisqu'ils ne pouvaient plus manger. Il y avait une expérience du réel, et c'est pour ça que cette expérience... Elle, elle, le totalitarisme, c'est de l'idéologie, c'est du discours de plus en plus délié. Euh, euh, il n'y a plus de, de, de lien ni avec la vérité, ni avec l'expérience. Et donc, quand on va, euh, l'expérience humaine est remise au centre, euh, et, et c'est incontestable. Et c'est la raison pour laquelle, euh, dans ce paradigme euh, qui est le, le, le mien, celui que, qui me paraît le plus, euh, le plus pertinent, j'ai dit en 2020 que tout ceci nous mènerait à la guerre, euh, et je l'ai dit à plusieurs reprises, parce que pour sortir d'un tel délire, il nous faut une confrontation incarnée, il nous faut quelque chose d'extrêmement violent qui se passe pour que les uns et les autres sortent de leur déni. On va finir là-dessus, euh, Ariane Bileran, je suis désolée, l'heure tourne, mais on, on vous réinvitera pour en parler. Euh, je rappelle que vous êtes auteur de Psychopathologie du totalitarisme. On invite les auditeurs à se procurer euh, l'ouvrage qui permet euh, de, de décrypter euh, les, 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 les schémas euh, mentaux de certains de nos dirigeants. Ce sera leur appréciation euh, pour, euh, pour juger euh, qui euh, ressemble, euh, qui, qui, qui correspond à ces pathologies ou non. Merci d'avoir été parmi nous, Ariane Bileran. Merci à vous aussi, François Bousquet. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments et directeur de la nouvelle librairie. 